tantissimo tutto il discorso che ha fatto sull'idea eh, di lavoro proprio come contenuto aggiunto. Eh, già, già pensare a una cosa del genere vuol dire già avere un'idea precisa di quello che si deve fare. Il, il problema non è quello perché io all'età che ho con i film che ho fatto io mi diverto a lavorare e non mi interessa più il guadagno come era quando ero giovane, anche all'epoca non era che ne ne desideravo tanto. Il problema è lavorare, però come si può lavorare su qualcuno che ti dice mi lo devi dare in sette giorni, mi devi eh, metterci questo, questo e questo, io dico vattene a far fare da un altro, perché io sono un autore, io ti presento un lavoro, se non ti piace me lo tiri dietro, però devi accettare e poi fate tutti i cambiamenti necessari. E questa è la, la norma ormai. Il, I giovani che, che si applicano a questo lavoro, io ho nominato prima il Leone d'Ora Venezia, i cartoni animati di Zacchi, tutta, tutta la trafila che ho fatto perché io sono entrato nel cinema nel 1947 e sono arrivato al, prossimamente nel 67. Dietro c'è un bagaglio culturale, cinematografico, non indifferente. Non può un ragazzo di 22 anni comprare un computerino, battere un tasto e costruire un trailer mettendo un po' di sequenze vicine. Sono carine, ma non danno un'emozione. Quello che il trailer deve fare è dare un'emozione allo spettatore per invogliarlo ad andare a vedere il film. Questo che è necessario, però è non c'è più. E su quali, un elenco di trailer sui quali ha lavorato? Un breve, i preferiti. Ho allora, detto prima, sono il sono di Ringer Morto, sono eh, il porcino di Pasolini, eh, la caduta degli dei due sconti. Eh, ho lavorato con tutti gli artisti che ci sono, che c'è in Italia in quel momento. Perché? Perché ero molto giovane. E avevo una, una, ero arrivato al cinema per la grossa volontà, ma non avevo in famiglia nessuno, non sono figlio d'arte. A quel punto ho cercato disperatamente, anche gratis, di lavorare per questi grossi artisti, perché speravo sempre che lavorando con loro, parlando con loro, gli potessi raschiare un pochettino del loro talento, che ti rimaneva addosso. E questo è, ha funzionato. Non è stato facile. Come gli dicono, ah, voi lavoravate con più facilità. No, è stato sempre difficile. Ogni epoca ha le sue difficoltà e ogni giovane deve risolvere queste difficoltà, mettendoci la passione, il sacrificio, non pensando a cambiare macchina se fa quel lavoro, pensando soltanto ad avere una battuta di mano sulla spalla e dire come sei stato bravo. Questo è stato il mio principio di sempre.